అందరికీ నమస్కారం అండి మన నిన్న మన డాక్టర్ సుధాకర్ గురించి విశాఖపట్నంలో జరిగిన సంఘటన మనందరం కూడా చూసాం అయితే ఆ డాక్టర్ గురించి అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు చాలా టీవీ ఛానల్లో చూడడం జరిగింది కానీ ఆ సంఘటనకు ముందు ఆ డాక్టర్ స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలపై చేసిన తిట్లు కానీ అక్కడ ఉన్న పోలీసులపై ఆడిన బూతులతో ఉన్న తిట్లు కానీ మరి ఆయన ప్రవర్తించిన తీరు కానీ మరి ఏ ఛానల్లో కూడా చూపించకపోవడం చాలా దురదృష్టం ఎందుకంటే ముందుగా జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా మరి సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడడం జరిగింది అయితే వెంటనే సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఏదైతే మరి విశాఖపట్నంలో నేను జరిగిన సంఘటన వెంటనే చంద్రబాబు లోకేష్ మరి దళిత డాక్టర్పై దాడి అని మాట్లాడుతున్నారు మరి తెలంగాణలో ఉండి వారిద్దరు కూడా అసలు కురానికి సంబంధం ఏంటని చెప్పి మరి మీదారు అడుగుతున్నాను అసలు డాక్టర్ అని చేస్తున్న డాక్టర్ వృత్తి మరి కులాన్ని ఎందుకు ఆపాదించడం అని చెప్పి నేను మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది కేవలం మరి కులం పేరుతో ఈ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవడం కోసం మరి చంద్రబాబు లోకేష్ మాట్లాడుతున్న సంగతి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించుకోవాలి మరి ఆ రాజు దళితుల్లో ఎవరైనా పుట్టాలనుకుంటారా అన్న మరి చంద్రబాబు ఈరోజు మరి కులాన్ని ఆపాదించి మాట్లాడడం చాలా వడ్డారు అని చెప్పి మరి మీ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అయితే మీ రాజకీయాల కోసం మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవడం కోసం మరి ఆనాడు మరి అయ్యన్న పాత్రలు కూడా ఈ డాక్టర్ను మరి పావులా వాడుకొని ఆయన సస్పెండ్ కారణమైన సంగతి ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు ఈరోజు మరలా ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చంద్రబాబు లోకేష్లు మరలా ఆయన్ను పావుగా వాడుకొని మరి ఈ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు సంగతి ప్రజలందరూ గమనించారు ఎందుకంటే దానికి ఉదాహరణ ఒకటే చెప్తున్నా ఈరోజు మరి పదహారో తారీఖున నిన్న ఈ సంఘటన జరిగితే మరి పదిహేనో తారీఖునే మరి టీడీపీ అవసరం లెటర్ తయారు చేసిన సంగతి మనం అందరం కూడా చూసాం అంటే ముందుగానే అంటే ముందు రోజే మరి ప్లాన్ చేసి లెటర్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు సంగతి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి మరి సంఘటన జరిగిన వెంటనే మరి ఇది వెంటనే రిలీజ్ చేశారు మరి సోషల్ మీడియాలో ఆ తారీఖుతో రిలీజ్ అయిన లెటర్ని చూసి మరి సోషల్ మీడియాలో ఇది కావాలని ప్లాన్ చేశారని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు వస్తుంటే మళ్ళీ అదే లెటర్ని మరి తారీఖు మార్చి పదిహేనో తారీఖుగా మార్చారు అంటే ఇది పదిహేనో తారీఖుని ముందుగానే ప్లాన్ చేసింది మరి సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సవరించి పదహారని చెప్పి మరి ఈ విధంగా మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్లాన్ చేశారన్న సంఘటనకి దీనికి ఉదాహరణ చెప్పి మరి సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాను ఈరోజు చూస్తే డాక్టర్ సుధాకర్ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవాలనే ఉద్దేశంతో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆనాడు చింతకాల అయ్యన్న పాత్రుడు ఆ రోజు సుధాకర్తో మరి చెప్పించిన సంఘటన అందరం కూడా చూసాం మరి ఆ విషయంపై అయ్యన్న పాత్రుడు ఇంటికి వెళ్ళి మరి వచ్చిన వీడియో వెళ్ళిన వీడియో కూడా ఫుటేజ్ ద్వారా మరి ఆ రోజు బయట పెట్టి అయ్యన్న పాత్రుడు డాక్టర్ సుధాకర్ ఆడిన డ్రామాను ఆ రోజు బయట బయట పెట్టిన సంగతి మనందరం కూడా చూసాం మీరందరూ కూడా అయితే ముఖ్యంగా ఆనాడు పంతొమ్మిదో తారీఖున అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులో పంతొమ్మిదో తారీఖున ఆరుగురు గర్భిణీలకు మత్తు ఇవ్వకుండా ఆనాడు జరిగిన సంఘటన మన అందరం కూడా వివరించడం జరిగింది మరి అప్పుడు చాలా ఛానళ్ళలో కూడా అప్పుడు రావడం జరిగింది అదంతా కూడా మరి అప్పటికప్పుడు నేను శాసనసభ్యుడిగా అక్కడికి వెళ్ళి మరి అనకాపురించి వెంటనే మత్తు డాక్టర్లను తీసుకొచ్చి వారందరికీ కూడా వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది మరి ఆరుగురిలో కూడా మరి అలా అందులో వాళ్ళు బీసీకి సంబంధించిన ఒక మహిళ మరి అలానే మరి ఓసీ సంబంధించిన ఒక మహిళ ముగ్గురు ఎస్సీ కోళ్ళకి సంబంధించిన మహిళలు ఒక గిరిజన మహిళ మొత్తం ఆరుగురు మహిళలు కూడా ఉన్నారు మరి ఒక్కసారి అడుగుతున్నా ఆ రోజు మరి ఆ రోజు మరి అందులో దళిత మహిళలు ఉన్నారు బీసీ మహిళలు ఉన్నారు ఓసీ మహిళలు ఉన్నారు గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు ఆనాడు ఎందుకు చంద్రబాబు లోకేష్ ఆ రోజు మరి దళిత మహిళలకు ఎందుకు అన్యాయం చేశారని చెప్పి అడగలేదు అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ డాక్టర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమాని కనుకనే ఆ రోజు ఆ డాక్టర్ని మరి ఏది చేయకుండా వాళ్ళు మరి జరిగింది ఉండడం జరిగింది అయితే ఆ రోజు చూస్తే ఒక్కసారి ఆ డాక్టర్ గురించి హాస్పిటల్లో ఎంక్వైరీ చేస్తే అందరూ కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా మత్తులో ఉంటాడని చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేస్తే మీ అందరూ కూడా అయితే ఆ డాక్టర్ గురించి హాస్పిటల్ వారిని అడిగితే కంటిన్యూగా ఆయన మత్తు డాక్టర్ అయినా కంటిన్యూగా ఫోర్త్ విన్ ఇంజెక్షన్ ఆయనకి ఆయనే చేసుకుంటానని చెప్పి హాస్పిటల్లో ఎవరిని అడిగే సరే మరి అక్కడ అందరం అక్కడ పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఎందుకంటే మీ ముఖ్యంగా ఆయన స్వతహాగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమాని అయ్యా ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మొన్న జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పాయకరపేట శాసనసభా స్థానానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యే సీటు మరి ట్రై చేసిన సంగతి మన అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే దానికి సంబంధించింది దానికి ఉద్యోగానికి తన ఏదైతే ఉద్
పంతొమ్మిది మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది తారీఖున మరి ది కమిషనర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధాన పరిషత్ ఆయనకి రాజీనామా లెటర్ కూడా చేశారు అంటే పంతొమ్మిది తారీఖు చేసి మరి ఏదైతే మరి ఆ రోజు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో మరి పద్దెనిమిది తారీఖు నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలకి ఈయన పంతొమ్మిది తారీఖున మరి రాజీనామా లెటర్ కూడా చేయడం జరిగింది రాజీనామా చేయడం జరిగింది తన ఉద్యోగానికి ఎందుకంటే కానీ ఆ రోజు ఆ కమిషనర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే సీట్ వచ్చిన తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేస్తామని చెప్పడంతో మరి తీరా ఆయనకి పాయికి రేపేట తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాకపోవడంతో తిరిగి మరలా ఆయన మరి విధుల్లో మరి జరిగిన జాయిన్ అయిన సంగతి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు అయితే ఈరోజు చూస్తే ఈ మధ్య మా ఆఫీసు కూడా మా పార్టీ ఆఫీసు కూడా మరి గత నెల మరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున మా ఆఫీసు కూడా వచ్చాడు ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను లేదు ఆ రోజు మా మా పార్టీలో ఉన్న బాయ్కి ఇచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ లెటర్లో ఒకటే చెప్పారు ఆయన నేను బీపీ మరియు షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాను మరి మరి గత నెల ఆరో తారీఖున మా నర్సిపట్నం మున్సిపల్ ఆఫీసులో కరోనాపై జరుగుతున్న మీటింగ్ ని నేను డిస్టర్బ్ చేశాను ఇందుకు కారణం నా యొక్క వయసు మరియు బీపీ షుగర్ వ్యాధితో ఉండడం వల్లనే ఆ ఉన్నానని చెప్పి ఆ విధంగా ప్రవర్తించని చెప్పి ఆ లెటర్లో రాసిన సంగతి నాకు లెటర్ కూడా ఆయన మరి స్వతహాగా ఆయన లెటర్ కూడా ఇచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన మన మా పార్టీలో ఉన్న మా కూర వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈరోజు చూస్తే ఒకటే చెప్తున్నాం ఈ చంద్రబాబు లోకేష్ గారు ఒకటే చెప్తున్నాం అందరం కూడా ఈ విధంగా మీరు తెలంగాణ తెలంగాణలో ఉండండి చక్కగా ఫ్యామిలీ మెంబర్లతో మీరు ఉండండి కానీ మరి ఇక్కడున్న మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా లేడని ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించారు మరి ఇలాంటి తప్పుడు రాజకీయాలతో తప్పుడు ఆరోపణలతో కుల రాజకీయాలతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం మానుకోవాలని చెప్పి మరి మీ ద్వారా ఈ చంద్రబాబుకి లోకేష్కి మీ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అయితే మీకు మీ పార్టీకు మీ తెలుగుదేశం పార్టీకు మరో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తీ రెస్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చారని చెప్పి మీరు అందరూ కూడా గమనించాలి ముఖ్యంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను కులం పేరుతో డాక్టర్ గురించి మాట్లాడే వారికి అలాగే డాక్టర్స్కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న డాక్టర్స్ కానీ ముఖ్యంగా కులం పేరుతో డాక్టర్ గురించి మాట్లాడడానికి కూడా మన నా విజ్ఞప్తి ఒకటే చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఆ సుధాకర్ డాక్టర్ గారి గురించి మీరు నిజాలు తెలుసుకోవాలి ఒక్కసారి మీరు నర్సిపట్నం హాస్పిటల్లో ఎంక్వైరీ చేయండి నిజాలు తెలుసుకొని ఆయన గురించి మాట్లాడితే మరి మీ తర్వాత మీకే తెలుస్తా అని చెప్పి మరి మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి కోరుకుంటూ మరి ఇలాంటి తప్పుడు రాజకీయాలు మరి చంద్రబాబు లోకేష్లో మానుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ నమస్కారం జరుపుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో నా పేరు రాజీవ్ తెలుగు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో ఎవరీబడి ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ కి శుభాకాంక్షలు మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి